Bonjour, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du mensonge. Bien aimé, en effet, euh, nos vies sont bloquées avec l'accumulation des péchés que nous ne confessons pas. Et parmi ces, ces péchés, il y a le mensonge que j'appelle le plus grand péché, le péché le plus dangereux pour le, pour le chrétien. C'est le mensonge. Pourquoi Parce que lorsque nous mentons, nous ne nous confessons pas, nous ne nous rendons même pas compte que nous avons péché. Et le soir quand nous faisons notre confession, nous avons oublié que nous avons péché. Nous avons oublié que nous avons menti. Et on ne s'en rend pas compte. Et c'est la plus grande réussite du diable. Il a vu que l'homme quand il mentait, l'homme quand il faisait l'adultère, l'homme quand il volait, l'homme quand il le, 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 faisait le crime... Sa conscience n'était pas tranquille et il se confessait. Quand il allait à l'église, on lui dira Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point l'adultère. Mais il est rare dans nos églises que l'on parle du mensonge. Et c'est là où le diable s'est caché. C'est là où le diable nous a eus. Bien aimé dans le Seigneur, le diable c'est le malin. On dit que c'est le père du mensonge. Et maintenant, il s'est vraiment installé dans le mensonge qui est un tout petit péché, bien qu'il n'y ait pas de péché plus grand que les autres. Mais il y a des péchés qu'il ne faut pas confesser. Il y a des péchés dont on ne se rend pas compte que nous avons péché lorsque nous péchons, lorsque nous mentons. Et le diable a compris cela. Il a compris que tous les péchés, que ce soit un grand péché, un petit péché, tous ces péchés-là nous privent de la gloire de Dieu. Alors, il a eu l'intelligence de se cacher dans le mensonge. Le péché qu'on ne prêche pas à l'Église. Le péché que nous ne confessons pas. Et vous imaginez l'accumulation de tous ces mensonges. Depuis des années, des années, nous mentons, nous ne nous confessons pas. Ça constitue un parapluie qui empêche les bénédictions de Dieu de pleuvoir sur nous. Qui empêche l'oreille de Dieu d'entendre nos prières. Car la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 1, que son oreille n'est pas sourde, que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés qui constitue un blocage, qui constitue un parapluie pour que nous soyons être bénis, qui constitue euh, un, un, un paravent pour qu'il ne puisse pas écouter nos prières, bien aimé. La dernière fois que tu t'es confessé pour un mensonge, t'en souviens-tu? Rappelle-toi d'Ananias et Saphira dans le livre de Acte, Acte 1 à 10. Lorsqu'ils ont menti, ils se sont dit, on a volé personne, ce terrain nous appartient, donc ils ont, pas, ils ont minimisé le mensonge qui était un péché. Et c'est ce qui a causé leur perte. Bien aimé, te souviens-tu de la dernière fois que tu t'es confessé pour un mensonge Est-ce que tu te rends compte que la dernière fois que tu as dit, on t'a appelé, tu es où Non, je suis juste au coin, j'arrive dans cinq minutes. Pourtant, tu sais que tu vas arriver dans une heure, dans une demi-heure. C'est un mensonge. Est-ce que tu sais que tu t'es confessé pour cela Tous ces petits mensonges accumulés, bien aimé, bloquent notre vie. Alors bien aimé, arrête, 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 arrête d'accuser ton oncle si ça ne va pas dans ta vie. Arrête de rechercher les blocages là où ils ne sont pas. Bien aimé, tu fais des jeûnes et prières pour débloquer ta vie. Pourtant, prends juste une minute, une seconde et ta vie sera débloquée. Confesse ton péché, confesse ton mensonge et arrête de mentir. C'est un grand péché et c'est le plus grand. Bien qu'il paraît être le plus petit. C'est la Bible qui le dit. Alors, euh, là où tu es, tu peux juste euh, mettre ta main sur ton cœur et dire, Seigneur, pardonne-moi pour, ces, pour tous ces mensonges que, que je n'ai pas confessés. Pardonne-moi et débloque ma vie. Et tu verras. Chaque fois que tu prieras, de nouveau le Seigneur entendra ta prière. Son oreille sera débouchée. Au cri de ta voix, au son de ta voix, il t'entendra, il te répondra. Alors bien aimé, mets ta main sur ton cœur, tout simplement. Seigneur, pardonne-moi pour tous ces péchés que je n'ai pas confessés. Pour tous ces petits mensonges qui ont bloqué ma vie. Car la Bible dit que nous sommes privés par la gloire de Dieu, par le péché. Et le mensonge est un péché. Nous n'avons pas confessé ce péché pendant des années, des années, des années. Ça a constitué un blocage. Un nuage qui nous empêche d'être dans la gloire de Dieu. Alors bien aimé, Dieu va de nouveau écouter ta prière. Dieu va de nouveau entendre ta voix. Que Dieu te bénisse.
Mais si tu veux aider des frères et des sœurs qui sont dans le même cas, aime cette vidéo et partage-la. Que Dieu te bénisse mon frère.